আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এমআরই বনি স্পিচ বলে আমরা আজ জাভাস্ক্রিপ্টে ধারাবাহিক পর্বের চতুর্থ পর্বে তো আমরা পূর্বে ভেরিয়েবল সম্বন্ধে ধারণা করেছিলাম আলগা একটু ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম তো আরো বেশ কিছু ব্যাপার ছিল যেগুলো বলা হয়নি তো একটু দেখিয়ে নিই ওকে তো আমরা সাধারণভাবে দেখেছি যে ভেরিয়েবল লেখার জন্য ভার এরকম করে লিখলেই হয় ওকে আমরা এখানে এবিসি দিলাম আরো বেশ কিছু কথা না বলে নিলে না আরো একটা আমরা দিয়ে নিই এখানে তো জাভা স্ক্রিপ্টে এই তো নামগুলো আমরা দিলাম এবিসি এবিসি সেম নাম এখানে হচ্ছে কেস সেন্সিটিভ ওকে মানে এইটা আর এটা সম্পূর্ণ আলাদা কি করে দেখি একটু এবিসি এবিসি ইকুয়াল টোয়েন্টি টেন সরি बेपार दाड़ाटिव আর একটা উদাহরণ দিয়ে আমি বোঝাতে পারি আরেকটা ব্যাপার সেটা হচ্ছে জাভা স্ক্রিপ্ট আমরা অনেক সময় এরকম লিখি আসলে জাভা স্ক্রিপ্ট এরকমটা বলে না জাভা স্ক্রিপ্ট বলে ক্যামেল কেস ইউজ করতে জাভা স্ক্রিপ্ট ক্যামেল কেস সাপোর্ট করে এখন ক্যামেল কেসটা কি প্রথম ছোট হতে অক্ষ দৃশ্য হচ্ছে এবং নেম ওকে আলাদা আলাদা করার জন্য একটা যে বড় হাতের অক্ষর দিয়ে দেওয়া এটাই হচ্ছে ক্যামেল কেস ওকে তো জাভা স্ক্রিপ্ট সাজেস্ট করে আপনাকে ক্যামেল কেসের জন্য তো এখানে আমি উদাহরণ দিয়ে দেখাচ্ছি কেস সেন্সিটিভের ব্যাপারটা এখানে আমি সেম নাম দিলাম বাস এখানে ছোট হাতে রেন এখানে বড় হাতে রেন ওকে তাহলে দেখি এবার কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল ভি যদি আমরা দেখি তাহলে লক্ষ্য করব দশ এটা প্রিন্ট করতেছে মানে এটা আর এটা সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার ওকে আমি যদি এটা দেখি তাহলে দেখব টোয়েন্টি সো আমি আমি না আসলে আপনারা চেষ্টা করবেন ক্যামেল কেস দিয়ে ক্যামেল কেসটা এই যে ফার্স্ট নেম দিলাম আবার এরকম দেখতে পারেন এস টি ইউ টি এন্ড স্টুডেন্ট এ জি ই এই তো এটা বড় হাতের ওকে প্রথম ওয়ার্ডটা ছোট হাতের দিলাম তারপরে ওয়ার্ডটা কি শুরু করেছি বড় হাতের লেটার দিয়ে ওকে এটা হচ্ছে ক্যামেল কেস বলে যাকে স্ক্রিপ্ট এটা প্রিফার করে আর কি তো আপনারা চেষ্টা করবেন ক্যামেল কেস ইউজ করার জন্য তো এখন যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে এই যে ভ্যালুটা রাখলাম এখানে ওকে ভ্যালুটা স্টুডেন্ট ফার্স্ট নেম আচ্ছা এইটা আমি নিচ্ছি ফার্স্ট নেম ফার্স্ট নেমটা রাখলাম তো এটা আসলে কি টাইপের ভ্যালু এটা আমরা কি জানতে পারবো টাইপ অফের মাধ্যমে ওকে টাইপ টি ওয়াই পি ই ও এফ এটা দিয়ে যদি আমরা এটা দিই তাহলে এটা কি জানি আমরা দেখি চলেন এটা আসলে কি টাইপের ভ্যালু এটার দরকার নাই সো এটা কি টাইপের ফার্স্ট নেমটা কি টাইপের ভ্যারিয়েবল আমরা একটু চেক করে নিই ইটস নাম্বার এটা একটু নাম্বার তাই না এখন আমরা যদি এখানে ক্রেটেশন দিয়ে দিই তাহলে কি হবে চলেন দেখে আসি স্ট্রিং যেটা আমরা বলছিলাম ওকে সো ক্রেটেশনের মাঝে স্ট্রিং এখন যদি আমরা এটার কোনো ভ্যালুই না দিই কোনো ভ্যালুই না দিলাম সে কোনো ভ্যালুই দিলাম না আচ্ছা এটা দরকার করতেছে না ওকে জাস্ট ভ্যারিয়েবলটা ডিক্লারেশন করলাম ওকে কোনো ভ্যালো এবার যদি আমরা এখানে কি করি দেখি আনডিফাইন তো এখানে টাইপগুলো আছে ডাটা টাইপগুলো বিভিন্ন আমরা দেখতে পাচ্ছি আনডিফাইন আমরা কোনো ভ্যালো দিইনি এখানে কিন্তু ভুল বলেনি এখানে আনডিফাইন বলেছে ডিফাইন করা নাই ভ্যালোটা সো এখানে বেশ কিছু ডাটা টাইপগুলো আছে যেমন হচ্ছে হিস্ট্রি নাম্বার অবজেক্ট অ্যাড এ আনডিফাইন সো এ ব্যাপারগুলো ওকে তো মোটামুটিভাবে এগুলো আমরা পরবর্তী অ্যাডে অবজেক্টগুলো দেখবো আস্তে আস্তে তো এখন আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে ফাংশন 
কি করে আসলে আমাদের প্রত্যেকটা কাজের ক্ষেত্রে এই জাভাস্ক্রিপ্টের ফাংশনের ব্যবহারটা অনেক বেশি সো আমরা ফাংশনটা শিখে নেব ওকে তো আমি এই সব কিছু কি ডিলিট করে দিচ্ছি এখন ফাংশনটা কি করে ডিক্লেয়ার করতে হয় ফাংশন লেখার জন্য প্রথমে আমাদের এফ ইউ এন সি ফাংশন এটা বলে দিতে হবে এরপরে আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে ফাংশন নেমটা বলে দিতে হবে ওকে তো আমি এখানে দিচ্ছি মাই ফাংশন এফ ইউ এন সি এটা আসলে ফাংশন নেমে এই নামটা আপনারা ইচ্ছা মতো দিতে পারবেন ওকে এখানে এ বি সিও আমরা দিতে পারবো এ বি সি এ বি সি দিলাম ইচ্ছা মতো ওকে এরপরে আমাদের যেটা করতে হবে এরকম ভাবে সেকেন্ড ব্র্যাকেট স্টার্ট করে এর মাঝে আমাদের কি কোডটা রাখতে হবে এটা হচ্ছে ফাংশনের স্ট্রাকচার তো আমরা এখন এর মাঝে কি করব হ্যাঁ আমরা এর মাঝে কিছু একটা লিখি যেমন হচ্ছে ডকুমেন্ট ডি সি ইউ এম ই এম টি ডট গেট এলিমেন্ট বাই আইডি সরি এখানে ওয়াইটা বড় হতে হয়ে গেছে বাই আইডি কোন আইডি ওকে আইডি ওকে ডট আই ডল এন ইয়ার টি এম এল সো এখানে আমরা একটা ভ্যালু দিয়ে দিচ্ছি ওয়েলকাম ফাংশন সি ওয়েলকাম ফাংশন নাম দিয়ে দিলাম ওকে একটা স্ট্রিং প্রিন্ট করাতে চাই তো এখন এ ফাংশনটা দিলে কি প্রিন্ট হবে এর জন্য কি আমাদের দেখি কিছু প্রিন্ট হচ্ছে না তাই না তো ফাংশন যেহেতু সেহেতু আমাদেরকে এটা কল করে ডেকে নিয়ে আসতে হবে কি করে কল করব দেখি চলেন এখানে আমরা একটা বাটন নিয়ে নিব ডি ইউ ডবল জি ও এন বাটন নিয়ে নিচ্ছি বাটনের মাঝে আমরা অন সিএলাইজ একটা ইভেন্ট অন ক্লিক এই অন ক্লিক ইভেন্টের মাঝে আমরা কি করব এই ফাংশনটা কল করে দেবো ওকে ফাংশনটার নাম কি ছিল তাহলে আমাদের এ বি সি আর এরকম ফাংশন কল করতে হলে এরকমভাবে কল করতে হয় ওকে এবার যদি আমরা দেখি তাহলে আপনারা নিশ্চয়ই বুঝেছেন কি করে কল করতে হয় ফাংশনটা ওকে আচ্ছা এখানে আমরা বাটনের মাঝে কোনো একটা লিখা দিয়ে দিব ক্লিক ক্লিক ওকে তো এবার যদি আমরা ক্লিক করি ওকে ওয়েলকাম ফাংশন সো আমাদের ফাংশন লিখতে হলে তাহলে বাটনের প্রয়োজন নাই এইটা কল করতে হবে এক কথাই ফাংশনটাকে কল করতে হবে ওকে ফাংশন কল করতে হবে আর এই তো ফাংশনের স্ট্রাকচারটা এরকম হয়ে থাকে তখন আমরা একটু ক্রিটিক্যাল ব্যাপার দেখি হ্যাঁ ফাংশনের মাঝে আমরা যদি ভেরিয়েবল দিই এটাকে লোকাল ভেরিয়েবল বলে ওকে ভি আর ভার যদি আমরা এটা নাম দিই সি এ আর নেম একটা নাম দিচ্ছি কার নেম ভলভো ভলভো ওকে একটা কার নেম ভলভো বলে দিলাম এরপরে আমরা যেটা করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে এই কার নেমটা প্রিন্ট করতে যাচ্ছি কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল ভি ওকে কার নেম এটা আমরা প্রিন্ট করে দিচ্ছি তো এইটা তো এরকমভাবে যদি আমরা কি ফাংশনের মাঝে ভেতরে যদি ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ারেশন করি এটাকে কি লোকাল ভ্যারিয়েবল বলে আর আরও একটা ভ্যারিয়েবল আছে যেটাকে গ্লোবাল ভ্যারিয়েবল বলে এই ভ্যারিয়েবলটা যদি আমরা বাইরে রাখি এই ফাংশনের বাইরে তাহলে সেটাকে গ্লোবাল ভ্যারিয়েবল বলে ওকে তো লোকাল ভেরিয়েবল আর গ্লোবাল ভেরিয়েবল কেন ওকে আমি বলছি তো এখন এটা কি করে কাজ করতেছে ফাংশন এখানে কল করছি ক্লিক করলে আমরা এটা দরকার নাই সরি সো এখানে আমরা দেখছি যে বলবো এটা একটা ভ্যারিয়েবল এর মাঝে ভ্যালুটা রেখেছি এখন আমরা এটা কল করলে কি যদি ক্লিক করি বলবো ওকে কাজ করে তাই না ওকে এবার যদি আমরা দেখি যে এই জিনিসটা আমরা বাইরে নিয়ে যে দেখি কাজ করে কি না প্রয়োজনীয়তাতে কি আসলে লোকাল আর গ্লো গ্লোবালের ট্রোল ভি ঠিক সেম জিনিসটা আমি প্রিন্ট করলাম এটা ক্লিক করলে কাজ করবে আর এমনিতেই কাজ করবে তো এই যে কার নেম সেমি দিয়েছি তাহলে দেখি কাজ করে কি না রিলোড দিলাম কই কিছু আসে না কিন্তু আমি যদি এখানে একটা এটাকে যদি স্ট্রিং করি এটা যে কাজ করে সত্যি সত্যি সেটা দেখানোর জন্য স্ট্রিং কাজ করে স্ট্রিং মানে ভ্যারিয়েবলও কাজ করার কথা কিন্তু করছে না কেন করছে না কারণ এটা এই ভ্যারিয়েবলটাকে পাচ্ছে না খুঁজে 
কোনো ভ্যারিয়েবল খুঁজে পাচ্ছে না কার নেম নামে সেই জন্য সে কাজ করছে না ওকে এখন এই ভ্যারিয়েবলটা লোকাল যার জন্য কাজ করছে না কিন্তু নাই কিন্তু ক্লিক করলে কিন্তু পাচ্ছে তার মানে এইটা কাজ করছে কিন্তু এটা কাজ করছে না কিন্তু আমি এই ভ্যারিয়েবলটা যদি বাইরে রাখি কন্ট্রোল এক্স কন্ট্রোল ভি আর যেহেতু এটা সেম আইডির মাঝে হয়ে যাচ্ছে আমি আরেকটা বাড়িয়ে নিচ্ছি এটাতে ডাবল কে দিয়ে দিলাম ওকে এখানেও তাহলে ডাবল কে দিয়ে দিচ্ছি ওকে এবার তাহলে কি এই ভ্যারিয়েবলটা গ্লোবাল ভ্যারিয়েবল ফাংশন এটাকে পাচ্ছে এও পাচ্ছে তাহলে এবার দেখি অটোমেটিক একটা আছে ক্লিক করলে আরও একটা ওকে তো আশা করি গ্লোবাল আর লোকাল ভ্যারিয়েবলটা বুঝতে পেরেছেন গ্লোবাল সবাই ইউজ করতে পারবে আর লোকাল শুধু যে ফাংশনের ভেতরে সেই ফাংশনই ইউজ করতে পারবে কিন্তু একটা ব্যাপার হচ্ছে গ্লোবাল আমাদের যদি খুবই প্রয়োজন না পড়ে আমরা কি গ্লোবাল ভ্যারিয়েবল ইউজ করা থেকে বিরত থাকব ওকে আমি নিষেধ করছি না আমি বলছি যদি প্রয়োজন না পড়ে তাহলে অযথাই যদি একটা ভ্যারিয়েবলকে আমি নির্দিষ্ট ফাংশনের জন্যই রাখি তাহলে গ্লোবালে রাখার প্রয়োজন নেই আমরা হচ্ছে সেই ফাংশনের মাঝেই রাখার চেষ্টা করব আশা করি পুরো ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন ওকে মানে গ্লোবাল ভ্যারিয়েবল ক্রিয়েট করব না যদি আমাদের খুবই প্রয়োজন না পড়ে ওকে তো মোটামুটিভাবে ফাংশানের আচ্ছা আরও কিছু দেখানোর ছিল ফাংশানের সেটা হচ্ছে আমরা ফাংশানের মাধ্যমে কি করে প্যারামিটার পাস করতে পারি ওকে দেখে নিই তো আমরা চাচ্ছি যে কি করতে একটা যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ করে এখানে রেখে দিচ্ছি বিভিন্ন জায়গাতে প্রয়োগ ইউজ করতে পারবো ফাংশানের সুবিধা তো এটাই তাই না তো আমরা চাচ্ছি এর মধ্যে একটা এক্স কমা ওয়াই দুইটা প্যারামিটার পাস করে দিলাম দুইটা প্যারামিটার পাস করে দিলাম এবার এ ফাংশনটা রিটার্ন করবে কি এই ফাংশনটা আমি চাচ্ছি রিটার্ন করবে রিটার্ন করবে যে এ ফাংশনটা রিটার্ন করবে আপনার এক্স ইন্টু আমি এগুলো স্পেস ওয়াই এই ব্যাপারটাই রিটার্ন করবে এই ফাংশনটা ওকে তাহলে আমি যেখানে খুশি যেখানে খুশি আমি সেটা কি নিতে পারি এই ফাংশনটা এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে আমরা এই বাটনটা আর প্রয়োজন নাই ওকে আচ্ছা বাটন রাখলে রাখতে পারি কিন্তু প্রয়োজন নেই ফাংশনটা অন্যভাবে কল করে দেখি ওকে এখানে আমরা দেখব ডকুমেন্ট ডট গেট ইলিমেন্ট বাই আইডি ডকুমেন্ট ডট গেট এলিমেন্ট বাই আইডি সরি আমাদের জাভা স্ক্রিপ্ট অবশ্যই জাভা স্ক্রিপ্টের মাঝে লিখতে হবে ডকুমেন্ট ডট গেট এলিমেন্ট বাই আইডি কোন আইডির মাঝে আমি ডিসপ্লে করাবো ওকের মাঝে ডট ইনার এস টি এম এল এখন এখানে আমি ফাংশনটা কল করব ভালো প্রয়োজন নাই আমি এই ফাংশনটা এখন কল করব কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল ভি ফাংশনটা কল করলাম ওকে এখন আমি এখানে এক্স ওয়াই দুটা প্যারামিটার পাস করতে চাইছি এই ফাংশনের মাঝে যেটা রিটার্ন করবে গুণ গুণ ফল তাহলে আমি যদি এখানে দুইটা প্যারামিটারের ভ্যালুটা দিয়ে দিই পাঁচ কমা পাঁচ দুইটা ভ্যালু দিয়ে দিলাম তাহলে কি হবে তাহলে এখানে যখন ফাংশনটা কল হবে তখন এখানে চলে যাবে দেন রিটার্ন করবে মানে হচ্ছে এই ভ্যালু দুইটাকে নিয়ে এক্স আর ওয়াইয়ের ভ্যালুর সাথে গুণ করে এখানে শো করাবে এইটা থেকে ওকে তো দেখি টোয়েন্টি ফাইভ তো আমরা কি ফাংশনের মাধ্যমে এরকম করে কি প্যারামিটার নিয়ে কাজ করতে পারব আশা করি পুরো ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন কোনো সমস্যা থাকলে কমেন্টসে জানাবেন ভালো থাকবেন পরবর্তী পর্বের আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ